அதுவும் மீன் பிடிக்கலாம் மீனெல்லாம் பிடிச்சி சுட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க சொல்லும்போது கேட்கவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகிடுச்சு எல்லாருமே நாங்கள் அப்படியே கடந்து போயிட்டு இருக்கிறோம் இங்கே தான் அந்த காட்டுக்குள்ளே போய் அங்கேருந்து ஒரு ஆறை கடந்து அப்புறம் ஆறுக்கு அந்த பக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வனத்துக்குள்ளே தான் நடந்தே அப்படியே போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஆறை ஒட்டியே தான் நாங்கள் நடந்து போகிறோம் கொஞ்சம் தூரம் போக போக வெறும் பாறைகள் மேலே அந்த அங்கே ஆற்றுல இருக்கக்கூடிய கற்கள் மேலே தான் நடக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அந்த கற்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதாவது அந்த தண்ணி போய் 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 கல்லெல்லாம் ரொம்பவே பாலிஷாக இருக்குது எல்லாமே உருண்டை உருண்டே அந்த கற்களெல்லாம் இருக்குது பார்க்குறதுக்கே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அமைப்பாக இருந்தது அந்த ஆறு அப்போ நாங்கள் நடக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் இறங்கணும்
இப்போ நாங்கள் நடந்து போகிற அந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் வந்து கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது அப்படியே பளிச்சுன்னு தெரியுது அங்கே பாருங்கள் அங்கே இருக்க கற்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் எல்லாம் உருண்ட உருண்டையாக தான் அங்கே கற்களெல்லாம் இருக்குது அதுக்குள்ளே வந்து இந்த மீன்கள் சின்ன சின்ன மீன் கொஞ்சங்க அப்படியே அது நீந்துறது ஒரு ஒரு செகண்ட் அவ்வளோதான் எங்களை பார்த்தோன்னா அந்த மீன் கொஞ்சம் அந்த பாறைக்கு உள்ளே போயிடுச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு போகிறேன் அங்கே பார்த்தா யானையோடைய லத்தி அதாவது யானைகளுடைய க கால் தடங்கள்லாம் அப்போ தான் வந்து போன மாதிரி அங்கே இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அந்த யானையுடைய சாணம் கூட இன்னும் காஞ்சி போகலாம் அவ்வளோ ஒரு இதாக இருந்தது எனக்கெல்லாம் பார்த்தவொன்னே திகில் ஆகிடுச்சி ஆஹா இங்கே என்ன இது இங்கே என்ன இருக்குது யானை இங்கே வருமா அப்படின்னு கேட்டால் யானையெல்லாம் வரும் சார் அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது நீங்கள் நம்ம வீட்டுக்கே வரும் வீட்டை சுற்றியெல்லாம் வந்துட்டு போகும் அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னார் என் கூட வந்தது சுந்தரம் எனக்கு என்னால் வந்து சுந்தரம் தான் வந்து எனக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுத்து வந்துட்டு இருந்தார் பார்த்தாலே தெரியும் நாங்கள் இப்போ இந்த நடந்து போகிற பாதை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு பாறை மேலே ஏறி இறங்கி அந்த மாதிரி போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை தான் இருந்தது இந்த இடத்துலலாம் எனக்கு நடக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு நீங்கள் வராலும் கே பின்னால் சுந்தரம் இருந்தார் நான் இருக்கேன் சார் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் நடங்க தைரியமாக நடங்க நான் இருக்கேன் மிச்சம் ஆ எப்படி போகிறோம் பார்
அங்கே போகிறதே ஒரு அற்புதமான காடு தான் அடர்ந்த காடு தான் இது நீங்கள் பார்க்குற இந்த பாறைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா மழை காலத்தில் வந்து அதாவது ஜூன் ஜூலையிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் தண்ணி வந்து இந்த பாறைகள்லாம் எதுவுமே தெரியும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் இங்கே டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்தோம் அதில் ஒரு மீனாவது பிடிச்சி சுற்றணும் அந்த ஆறு தண்ணி அங்கே போகிற அந்த அழகெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு கண்கொள்ளாக காட்சி வேணும் மணி நடந்து போகிற பகுதியிலலாம் நம்மளாம் சாதாரணமாக போக முடியாது மணியுடைய தைரியத்துக்கெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஆ ஐயோ இங்கே பாருங்கள் கையை கூட வைக்கிற பப்பா பப்பப்பா ஒரு வைல்டு அனிமல் கூட அவ்வளோ தைரியமாக போகாது ஆனால் அவர் வந்து ரொம்ப அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு மணியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஜில்லு இந்த இடத்துல மீன் ஒன்று பிடிச்சிட்டாரு மீனை பிடிச்சாச்சு அடுத்த ஒரு மீன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல ஒரு மீன் பிடிச்சி வந்தாச்சு அங்கேருந்து எல்லோருமே எக்ஸைட் ஆகிட்டோம் ஆஹா மீன் கிடச்சிருச்சு நம்ம நினச்ச மாதிரி இன்றைக்கி மீனை சுட்டு சாப்பிட போகிறோங்கிறத ஓகே எங்களுக்கு இப்போ ஒரு மீன் கிடச்சிருச்சு இன்னும் அடுத்து மீன் கிடைச்சாலும் என்ன கிடைக்காட்டி என்ன இந்த ஒரு மீனே போதும் எங்களுக்கு வந்து அடுத்து எந்த இலக்கை நோக்கி வந்தோமோ அந்த இலக்கை நாங்கள் அடைஞ்சிட்டோம் பன்னெண்டு மணி ஆயிடுச்சு இப்போ ரிட்டர்ன் கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்போ எல்லோரும் கிளம்பிடலாம் ஏன்னா அங்கே குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பாடுக்காக ஒரு மணி ஆகிடுச்சுன்னா பசி ஆகிடும் நம்ம முதல்ல போய் அவங்க சாப்பாடு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் இருந்தாலும் மணி வந்து போகிற வழியில் ஆ விடக்கூடாது இந்த இடத்துல ஒரு மீன் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு அங்கேயும் வலை போட்டார் மீன் கிடைக்கல இங்கே பாருங்க இங்கே நம்ம ஓம் கார்டு இருக்குது அப்புறம் அதுக்கு மேலே சால்ட்டாக க்ராஸ் பண்ணுறாங்க சால்ட்டாக நடக்கிறாங்க அந்த கல்லு பாறைகள் அந்த தண்ணி வர அந்த அழகு அப்படியே வளைஞ்சி நெளிஞ்சு வருது பார்க்குறதுக்கு நான் பேசாமல் அங்கேயும் இருந்துடலாம் நீங்கள் வேணால் போய் லஞ்செல்லாம் கொடுங்க நாங்கள் வேணால் சாயங்காலம் வரைக்கும் இங்கேருந்து மீன் பிடிச்சிட்டு வரோம் அப்படின் தான் நான் சொன்னேன்
போகிற வழியில் தண்ணி தாவை எனக்கு அங்கே வர தண்ணியெல்லாம் வந்து பார்க்குறக்கு அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குது உடனே அங்கே தண்ணி குடிச்ச பாருங்க ஏன்னா ஐயோ அது தண்ணி இல்லை அவ்வளோ இந்த தண்ணியெல்லாம் மூலிகை கலந்து ஒட்டு மொத்தமாக அந்த இருக்க பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மரங்கள் வேறுடைய மூலிகையும் அதில் கலந்து வருது பொருட்களுடைய இது அதான் எனக்கு ஒரு மூச்சு ஒரு உயிர் வந்த மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ டயர்ட் ஆகிட்டேன் தண்ணி இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு நல்லா நடந்து அந்த வெயிலில் ஓகே மோ அப்படியே போயாச்சு இனி அடுத்து வந்து நாங்கள் என்னென்னா இந்த மீன் ஒரு மீன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கிலோ பக்கம் இருந்துச்சு ஒரு கிலோ இருக்கும் அந்த மீன் அந்த மீனை வந்து சுட்டு சாப்பிட்றலாம் அதாவது இன்றைக்கி நம்ம போனதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு இந்த மீனை சுட்டு சாப்பிட்றலான்னு சொல்லி போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் ஈவினிங் டைமில் ஒரு அஞ்சு ஆறு மணிக்கு மேலே போனால் மீன் நிறையா கிடைக்கும் பாம்பு மாதிரியா இந்த பாறைக்கு அடியில எல்லாம் இருக்கும் மீனை கிளீன் பண்ணிட்டோம் இருந்தாலும் நானும் பார்க்குறேன் என்ன உள்ளே என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஆசை தண்ணியில் மீனை கழுவணுன்னு அந்த அக்கறையில் போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய விறகெல்லாம் உடச்சிட்டு மணி கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து இங்கே இது மீனை சுடணும் அதுக்காக வந்து அங்கே போய் விறகு உடைக்கிறாரு அங்கே ஃபாரஸ்ட் தானே உள்ளுக்குள்ளே எது போனாலும் விறகெல்லாம் நிறையா கிடைக்குது நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் விறகு எடுத்துட்டாரு எடுத்துகிட்டு வந்தார் வந்து இப்போ அடுப்பு வந்து அங்கே நாங்கள் அடுப்பெல்லாம் போடலை அங்கே இருக்கக்கூடிய பாறையினுடைய அமைப்புகளில் ஒரு இடத்துல இந்த விறகெல்லாம் வச்சு அது மேலே வந்து இந்த மீனை சுடுறதுக்கான ஒரு ஏற்பாடை பண்ணோம் வந்தாச்சு விறகு வந்துருச்சு அதான் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அடுப்பு கிடையாதுங்க ரெண்டு பக்கம் அந்த கல் நேச்சராகவே அந்த ஆற்று ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய கற்கள் தான் 
அந்த கல் மேலே அது விறக வைக்கிறதும் கூட இப்படி தான் வைக்கணும்னு சொல்கிறார் அப்போ தான் வந்து அந்த நெருப்போடைய அந்த கணல் வந்து சரியாக இப்படி மேலே ஏறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அது ரொம்ப சிம்பிளாக அவங்க அவங்களுடைய டெக்னிக்ஸே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது பார்க்க பார்க்க ரசிச்சுக்கிட்டே தான் இருந்தோம் அதுவும் மணியோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ரசிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்போ நாங்கள் அங்கேருந்து அந்த கொஞ்சம் மிளகாத்தூளும் அந்த மஞ்சள் தூள் அதுவும் கலந்துட்டு உப்பு கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம் நிறையா மீன் கிடைக்கும் தான் போனோம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல எங்களுடைய ஒரு மீனையாவது சுட்டு சாப்பிட்ணுன்ற அந்த எண்ணம் நிறைவேறி இருந்துச்சு இல்லையா அந்த சந்தோஷத்தில் இருக்கிற அந்த மசாலாவை உடனே அப்போவே அந்த மீனில் தடவிட்டு அதை வந்து இந்த நெருப்புக்கு மேலே வச்சுருக்க கம்பியில் அப்படியே வச்சுட்டோம் அதுக்கடையில் பார்த்தீங்கன்னா மணிக்கிட்ட கேட்டேன் நண்டெல்லாம் கிடைக்குமா அப்படின்னு ஓ இங்கே நிறையா நண்டு இருக்கும் அப்படின்னா ரத்தம் <laughs> 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 நண்ட அப்படி சூட போகிறப்போ நண்ட அப்படியே போட்டாச்சு நெருப்பில் ஆஹா நண்டு அப்படியே வேகுது மேலே மீன் உள்ளுக்குள்ளே நண்டு அவ்வளோதான் நண்டு எந்திரிச்சு நண்டு சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆசை ஆவல் தொட்டை சூடு அந்த கால் நண்டு எந்திரிச்சு யார் சாப்பிட போகுது அந்தானே சூடு பாப்பா நான் நண்டு வெந்துருச்சு நல்லா அதை வந்து இப்போ எனக்கு இதை எப்படி சாப்பிட்றது அப்படின்னு சரியாக தெரியல அப்போ மணிக்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ பாருங்க அப்பவும் மணி கை கழுவிட்டு வந்து அதை கிளியர் பண்ணுறாரு இப்படி இப்படி எல்லாம் இதெல்லாம் எடுத்து போட்டுருமோ இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது இதான் ஃபஸ்ட் டைமாக நண்டு அப்படியே உயிரோடு பிடிச்சி அப்படியே வேக நெருப்பில் சுட்டு சாப்பிட்றேன் நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது உண்மையிலுமே சூப்பராக இருக்குது மீன் வெந்துருச்சு இங்கே எடுத்து அப்புறம் இலையில் கொண்டு வரேன் எல்லாம் அங்கே பக்கத்தில் அந்த இலையை பறித்து கழுவி அதெல்லாம் சாப்பிட வச்சுருக்கோம் மீனை கையில் தூக்கிட்டு வர்றதுக்கே எனக்கு சூடு ஆனால் அங்கே கம்பி அந்த நெருப்பில் இருந்த கம்பி அந்த கிரில்லுக்கு வச்சுருந்த கம்பி அப்படியே கையில் பிடிச்சி மணி தூக்கிட்டு போய் ஆற்றுல அப்படியே அதை போடுறாப்புல அவர் கையில் பிடிக்கும்போதே அந்த சைகன்னு சவுண்டு வருது ஆனால் 
ரொம்ப கேஷுவலாக எடுத்துகிட்டு போகிறாரு இப்படியெல்லாம் நம்மளால் உண்மையான சான்ஸே இல்லைங்க மணி பாருங்கள் அப்படியே சும்மா என்ன ஒரு கட்டு மஸ்தான உடல் வாழ்வு உண்மையான நேச்சர் பாடி அற்புதமான இந்த மீன் பிடி சமையல் மீனை பிடிச்சி நாங்கள் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் உண்மையாக இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பெல்லாம் கிடைக்கணுன்னா ஏ கோடி கொடுத்தாலும் இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்லாம் அமையும்னு சொல்ல முடியாதுங்க கோடி ரூபா பணம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு ஐ மீன் இப்படி ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு இடத்தெல்லாம் பார்க்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது இதுக்கு வாய்ப்பு அளித்த நம்ம ஊர் தலைவர் பொம்மன் சுந்தரம் மணி வீரன் இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி கூடுதலாக எங்களை இந்த வீடியோ வந்து நடக்கவே முடியல அந்த பகுதியில் ஆனாலும் கூட அதுலேயும் கேமராவை கையில் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு நடந்து வந்து அவர் ரெண்டு மூணு இடத்துல விழுந்துட்டார் இருந்தாலும் கூட அதை பற்றிலாம் கவலைப்படாமல் சேகர் வந்து அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவை ரொம்ப சூப்பராகவே பண்ணி கொடுத்துருக்காரு நிச்சயமாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இதை விட இன்னும் ஒரு சூப்பரான ஒரு என்டர்டைனிங் அதே மாதிரி வைல்டு ஒரு த்ரில்லிங்கான வீடியோவை நாங்கள் உங்களுக்காக அடுத்த எபிசோடில் போடுறோம் கண்டிப்பாக இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி வணக்கம்